Hola, mi nombre es Mauricio Asensio y soy el encargado de diseñar el espacio escénico del carro de comedias de la UNAM 2020 que dirige Mariana Arta Sánchez. Quiero invitarlos a que vean un poco del proceso creativo. Bueno, pues cuando nos reunimos con Mariana para charlar sobre un posible concepto escénico para la obra, desde un principio nos propuso caminar hacia una estética medieval. Y bueno, desde que lo comentamos, a mí me pareció interesante apegarnos a la época por varias razones. La primera es que la obra escrita por Mariana, que es esta, el Sendebar, la cruzada de una femina ilustrada, parte de una serie de cuentos árabes eh, compilados en un escrito del siglo XIII, llamados justamente el Sendebar, donde se advertía en una especie de manual, digamos, a los caballeros sobre los engaños y triquiñuelas, por así decirlo, de las mujeres hacia ellos. Entonces me pareció pertinente en ese sentido, pues, evidenciar la manera en la que la mujer ha sido colocada a lo largo de la historia, ¿no? hasta nuestros días, por lo cual retomar estéticamente un periodo histórico aparentemente tan distante, pues me pareció importante ¿no? e interesante. Es decir, ver cómo estos juglares medievales contemporáneos, aparentemente detenidos en el tiempo, en estos retablos o, o arrastrados así desde tiempos remotos, pues se insertan en un tiempo frente a un público actual, ¿no? con un, una aparentemente distinta visión sobre la mujer, pero donde vemos que el pensamiento, pues francamente, no ha cambiado del todo. ¿no? Bueno, eso por una parte. Y por otro, pues me gustaba mucho la idea de retomar para el proyecto del carro de comedias, pues un poco de su origen juglaresco. ¿no? Es decir, estos personajes o actores que deambulaban por las ciudades y los pueblos, llevando representaciones callejeras, pues sobre carretas y ¿no? o se armaban tablados, tarimados, que eran portátiles, básicamente, y pues un poco improvisados, dotados de, de decorados, que en realidad eran escenografías y telones pintados como fondos, así que pues esta propuesta estética pues me, me llamó la atención y es un poco la que tomé, digamos, para el proyecto. Ahora bien, pues por la propia naturaleza y dinámica del carro de comedias, es decir, que es un proyecto itinerante de mucha actividad, pues requiere de cierta funcionalidad y practicidad, pero también de cierta espectacularidad. Aquí me parece importante también decir que son los mismos intérpretes, ¿no? los juglares, este, junto con algunos miembros de producción de Leonam, quienes arman y desarman el, el tinglado. ¿no? Entonces me parecía importante emplear el menor de los recursos y buscar la mayor practicidad estructural, pero con altas posibilidades de juego, y construcción de escenas, que era un poco lo que requería la obra, y ese juego pues lo encontré en los telones, ¿no? inspirados en los gobelinos y los tapices medievales, que generalmente tienen o tenían motivos florales y paisajes, algunas otras veces batallas épicas o paisajes mitológicos, y por otro lado, también súper importante, eh, me inspiré en los manuscritos iluminados, que eran estos textos medievales escritos a mano, cuidadosamente decorados con dibujos y letras ornamentadas. ¿no? La idea de esto eh, era eh, hacer evidente cómo es que estos cuentos han prevalecido a lo largo de la historia y hacer evidente también para el espectador no solo cuál es el punto de origen de la obra, sino cuál es también el conflicto al interior de la anécdota de la obra.